一场游戏一场梦。想，忍了。他让你坐这儿，你还真坐这儿啊？这儿有空位，你先坐这儿吧。坐吧。等回头我再给你申请个电脑哈。谢谢你啊。不客气，我叫小爽。他那人吧，就那样，你别往心里去了。她是每日心情的主播王小美，她才是这儿的一姐，真正的扛把子。我跟你说，甜蜜给她提醒的。哎，小美姐今天真是漂亮啊，这个发型和这衣服特别搭，真是。新人啊！哎，小美老师好，我我是张烨。哦，你就是张烨、嗯，我听说过你的事情，很不容易啊。以后有什么事儿直接找我吧。哎。一姐就是一姐，对我一心人能这么好，瞧人这气质。嗨，没有可比性，坐吧。嗯、哎，兵哥，那小子是怎么应聘上的呀？谁知道啊？别的不说，啊，就那长相就不够，还想红。别说红了，能不能拿到节目都另说呢。慢慢熬吧。赵总还让我带带他，我觉得够呛。<笑>我哪有那功夫？是，斌哥你动你这些是让你防备坏人用的，不是让你打同学的。他们就是坏人，他们欺生，看我是新来的，处处找我麻烦。我倒杯水吧，他们给我碰洒了；我新的铅笔，他们给我撅折了。然后他们还在背后说我坏话。什么？这么可恶，就是欠揍。要你什么事儿？陈震，还不知道错了？打人是不对的，更不能打脸。对呀、啊，你看你小姨多好，打我从来不打脸，就卸胳膊。对呀、啊，卸胳膊挺好，你教教我卸胳膊吧。姐姐，你别听他胡说八道，面壁思过去。小你也去面壁，面完做饭。坐吧。你刚才太仗义了。不瞒你说啊，对你的遭遇，我是感同身受。咋啦？也有人欺负你啊？我们公司有个同事，总是找我麻烦，拿我当催婚使。那你忍了？那不然呢？打呀！你是小孩，打也就打。我能一样吗？我是成年人，我这出拳的力度，那是要负法律责任的。有点出息行不行？咱们现在可是在游戏里呢。嘘，你小点声。在咱们的游戏里，还能被别的 NPC 给欺负了？大不了被打死，就地复活，那还是一套好汉。那万一要是复活不了呢？那也比憋屈死强啊！你连试试的勇气都没有吗？谁没试试的勇气啊？从今天起，我在哪儿被绊倒，我就把哪儿铲平。
。今天起，我搞定我的同事，你搞定你同学。好，一言为定。一言为定。哎，不正，左边再高一点。现在好点了吗？这这这这右边有地了。我看着挺平的，我觉得就不正。这哪？小张，过来一下。哎，小梅姐，怎么了？有一直播请了嘉宾，现在呢临时需要找一个主持人，然后做副手来调节气氛。我们这儿就你一个替班主持人，就不知道你调节气氛我在行，我可以。哎，田老师，小张你带的，你感觉呢？小张刚到公司不久，想必这个经验方面应该还是有所欠缺的哈，要不这回算了吧？凭什么算了？我是学播音出身的，这些设备我都上过实践课，都用过，我都会。什么态度？什么心理素质，一点就炸！万一要是直播的时候跟观众杠起来，这个不太好收场。行吧，我再找找。小美姐，慢走。领导马上就来了，快快快快，赶紧的！我这是出于对你的个人保护啊。直播这件事非同小可，你要是万一出了点差池，以后就再也没法上节目了。万丈高楼平地起啊，要从这个小事儿开始做起。你看，你这个现在就很平啊，完美，值得受到表扬怎么回事？我就左左左脚搭右脚上了，我就，领导马上就来了，你让我怎么见领导啊？不对，不对，你把你的拖下来，你你给我说，我我这衣服跟您这气质也不搭呀、啊。是，那我我有个办法，你给我一分钟啊，给给我给我一分钟，怎么怎么怎么怎么了？什么？你你相信我，相信我。当当当当！你玩我呢？我这衬衫挺贵的，什么意思啊？不是，非常时期，领导马上就来了，你先穿上试试。先把这穿上，领领导，这这能行吗？这个能行。你看我特意给你留着袖呢。哦，还是真是啊，是不是特舒服？特透气。现在这比之前要凉快些。一会儿啊，把西服穿上，我保证看不出来。行吧，试试。来来来，我来吧。你你你你，上台去，自己去啊。我上上台去。来啊，来吧，能行吗？还还出来吗？这是，是不是？嗯。有袖啊啊！不这，哎，等会儿，这俩扣一系。嗯。哎，这这是不是看不出来了？行行吗？哎，你别动，这后面有褶，我给你展示啊啊！好，行行行。哎，对，行，行了吧？没事没事，稍等稍等稍等，别动别动，就差一点儿啊！这后面刚才这西服可能有点褶，怎么会有褶呢？行吗？哎，可以了啊！好，倍儿精神啊！是吗？去吧啊！比刚才更自信了吧？那我就好，开会去吧，加油！我们如图所示，可以看出手机端的用户是稳步上涨的，而且付费用户也是呈上升趋势。田斌，接下来由你上台报告。好
成绩、论资历，我都不够格，还是请小美姐代表我们先发言吧。现在呢，我要说的是我们珠穆朗玛的宣传环境。甜品，可挺鸡贼呀！有一帮优质的品种，它主要呢是保证广告和有效的传递。希望我们珠穆朗玛能够再创辉煌。感谢大家。那今天就到这儿吧，辛苦啊，辛苦，辛苦了。田斌是吧？哎，你不准备带我参观一下你的栏目组吗？啊。论成绩、论资历，我都不够格啊。呃，还是先参观小美姐的栏目组吧。这点你带的命啊，架子还不小。你抽什么风呢？啊，斌哥，有点谦虚过度了吧？那你这是怎么了呀？没事没事，稍等稍等稍等。哟，斌哥，你怎么还在这儿啊？他们可都走了。是你干的吧？什什什什么是我呀？啊！我这哎呀哎呀，怎么怎么被被束缚了？不是，你你，哎呀呀呀呀呀！师傅，你哎呀呀呀啊！你你你不用过来。爽，太爽了！做人从来就没这么爽过。陈陈，你说的对，在咱们自己的游戏里，就得按照咱们自己的规则来。以后啊，爱谁谁。你在那个世界不敢做，在这个世界最想做的事是什么呀？那当然是。陈陈，我遛狗去了，看好门。哦，行。哎，看什么呢你？癞蛤蟆想吃天鹅肉。你什么都不懂。你最想做什么？只要撑不死，我就使劲吃。曾经有一份真挚的感情摆在我面前，可是我没有珍惜，直到失去了才后悔莫及。人生最大的遗憾莫过于此。上天又给了我一次重新来过的机会，这一次，我不能再错过了。我要对他说出那三个字。三个字，说来听听。错了，我得给我解开。这次是给你长长记性，两个小时以后自动解开。张爱萍，爱萍。是不是心里扭曲啊？我对他好，他就定我。耶，帮我打听打听，问问他到底对我有没有那个意思。你真想追他呀？不是你跟我说的吗
，游戏世界敞开了玩。我要把那个世界的遗憾补回来。我觉得你还是先从提高自己下手吧。你是说我配配不上的？你不必是你有的吗？大帅照我就知道了。我写作业去了啊，您慢慢站着吧。嗯。是斌哥今天晚上的歌单，然后你听听音乐风格，写点串场词，今天晚上就要啊。他自己怎么不写？这可是斌哥给你的机会，你得好好把握住了。多看重你啊，是吧？赶紧写啊。这时候知道给我活了哈。行吧，那我就好好的给你展示一下我扎实的文学功底。谢词儿呢？啊。呃，虽然被欧说人坏话不好啊，但我还是要说一下，田老师可是跟前几个助理闹得特别不愉快。为什么？那稿子都是他助理写的，要是收听率好呢，田老师就说是自己的；要是不好，回来就骂助理。田老师还出了一本书，那稿子全是助理写的。那他之前的助理就这么惯着他，那怎么办呀？他是老姐妹，大家都肯定不敢演他，但大家都不想跟着他干。我跟你说，赵三这就是多便宜，把这烂摊子丢给你了，你相信点吧。那，那我是应该给他好好写呢，还是混过去？你怎么着都不老。我这人就喜欢迎难而上，千万别说是我说的啊！放心吧，放心。穿西瓜的日子大，好。听众朋友们，大家晚上好，这里是深夜 DJ， 我是主持人天兵。刚才在演播台前，想到我们通过电波穿越大半个城市，相连在一起，颇有感触。随口赋小诗一首，献给朋友们。穿越大半个城市，我们在一起。大半个城市，什么事情都在发生。张狂的醉酒人被人笑骂，野性的摩托在夜幕中飙驰。做早点的已经出摊了，拼命撑着眼皮的是夜班的士司机。穿越大半个城市，我们在一起，楼友相聚一般。拥有彼此。是我写的，你凭什么说是你的啊？你那稿子根本就没法用啊，那都是我现场润色的。你润色什么了？敢不敢对对？这个节目是我的，我说什么就是什么。贼！你说谁的？我说你的啊！你剽窃不是别人作品，还不让叫贼了，而且你还是惯犯。你前几个助理怎么走的？别以为别人不知道。你说这话可得有根据啊，否则我告你诽谤。你们俩吵什么？赵总。都到我办公室来
，你把我创意的节目做成了点击率第一。善恶终有报，不是不报，时候未到。你自己啊，好自为之。谢谢。怎么回事？啊，周总，我呃，我也不知道啊。一来了他就跟我找茬，非说昨天晚上那稿子是他写的，真是莫名其妙。小张，嗯，他昨天播的稿就是我写的，几乎一模一样。证据呢？你是给我发过电子邮件还是微信？把证据拿出来。我直接把手抄稿给你的，我上哪儿找证据去啊？啊，对，是是我引出来让他手手抄出来，这明明就是我写的嘛。那我万一要是有证据呢？你要是有证据，我就当众向你道歉。一言为定。为定。赵总。开头这首小诗，其实是一首藏头诗，张掖作品。他这是牵强附会啊！啊，胡说八道，这巧合，纯属是巧合。什么巧合呀？道歉吧，这胡搅蛮缠嘛。行了，这件事就到此为止。你们现在两个回去各写一封深刻的检查，明天上班之前交给我。还有这个月的奖金都得扣一半，我看你们两个还能不能长点记性。不不不，这这凭什么呀？我的奖金比他多多了，这不合适，非要掰扯清楚这事是吧？啊，行吧。我认罚，啊，不栽免栽嘛，啊，赵总，哎，别说了，我心里有数。小张啊，你有才华，这正是我力排众议招你进来的原因。但我希望你把你的才华用在对的地方上，而不是在与同事的勾心斗角上。你那天说的海燕多好啊！让暴风雨来得更猛烈些吧，你就打算这样面对暴风雨吗？对不起，赵总，是我一时冲动。工作嘛，在哪儿都有论资排辈的现象，但只要你是块金子，迟早会发光的。我要提醒你，你还在试用期呢。我知道了，去上班吧。张野作品。走过路过不要错过，不要三四千，不要一两千，只要九九八，九九八你就可以把好记性带。回家有了好记性，考试不用愁，演讲不用怕。哎，打住打住打住！这些我都不感兴趣。那你想买什么？有没有隔山打牛？什么是隔山打牛？是一种功夫，就是我隔着很远就可以打到别人，然后不被对方发现。什么是功夫？哎，算了算了，我还是抽奖。什么倒霉吧呀！哎哎，天明，你干啥呀？啊！实习期殴打老员工是可以直接被开除的。不是，这稿子我写了一下午了。啊。还有半个小时，直播就开始了。到时候交不上串词儿，算是重大失误。作为实习生，也可以直接被开除。你是故意整我的吧？好像是吧。哎
这是稿子。去去去去去去！你看，看都没看完、啊。什么鬼画葫芦，我也看不清啊。幸亏我这有备份。你去去去去去去，赶紧出去。文大夫。看那人就那样，你别往心里去。大家晚上好，他连看都没看完。这里是零点零一分，我是你们的老朋友，田斌。哎，他对谁都那样。把心停留在这里，把你的耳朵交给我们，跟随我们的脚步，一起开始今夜之旅。出门漂泊的都不容易。今晚。属于为生活勤奋劳作的人，属于花钱月。我手机没放这吗？你手机仍然守候在手机没在这，没放这吗？我没看着。送给大家一段音乐。嗯，打一电话。算是重大播出事故，赵总，您您您看看怎么处理吧。啊，赵总，我看了回放，中断只有五秒，没到八秒，不算是播出事故的。怎么又有你的事儿了？不算是事故，也算是重大失误。张毅，解释一下。解释。这这手机确实是我的，但是我也不知道怎么就落在那儿了。就是，等等等等，你是不知道呀，还是装傻呢？是，咱俩是有点小矛盾。就也不至于你这么害我吧？你这么害我没关系，你不能这么害节目吧？不是谁害你害节目了？我要是害你害节目，我用得着用自己手机吗？哎呀，这种狗急跳墙的人，他什么事？说谁是狗？哎，怎么他还打我？说你干嘛？谁叫狗的？我没动吧？住手！啊！张毅，还想在我这动手啊？啊！出去好好反省。哦，好的，赵总，我们出去反省。别生气啊！别想，别想，别想，先走。哎呀，你别生气，别往心里去了。我们遇到这种人就自认倒霉吧，啊？倒霉？明哥，你这脸我结果我觉得呀，那小子手机怎么弄的？他进来送串子儿啊，手机就搁桌子上了。我趁他不注意，我直接给他扒拉到垃圾桶里去了。逼了，真是。没问题。看啥呢？哦，我没没，我眼眼睛有点干。哦，不气了啊，不气了，冷静冷静，好吧。我才不生气呢。对对对这个霉运贴贴上是什么功效？我贴个试试。
的啊！你你你你你干什么呢你？你你吓吓吓吓死我了！对不起，我之前做的不好，您大人不计小人过，您你这行行行，你去你去去去去去去！对不起，你干什么呀你？斌哥，斌哥，斌哥，哥，这个，怎么这没运气？怎么还不好使？你有什么呢你？啊，没没没什么。不是你这天天你老跟着我干什么呀？你是。不是您助理吗？不得鞍前马后的吗？小爽，今天小美姐不来直播吗？哦，她请假了，今天是录播的。这个这个李总还没给你安排节目呢，没有。你会吹口琴？我不会，这个是小美姐节目做奖品给观众的，然后给了我一个。你会吹、啊？会一点吧，这口琴便宜啊，所有乐器中啊，我能买起的就它了。断电，你们这里没事吧？没事没事没事，没事。哎，这工作站不亮怎么办啊？你们先盯着，我去机房检查一下。好好好。钱老师，这工作站不亮，一会儿怎么放歌啊？都快直播了。放什么歌啊？我一直陪观众聊天不好吗？啊，没问题。那个一会儿。怎么了，钱老师？找一首歌顶一下啊！钱老师，换不了歌了，给您找歌。你这我不是我这扣工资。
。各位听众朋友们，晚上好，凌晨时分，这里是深夜 DJ， 我是代班主持人张烨。节目开始呢，为大家带来一个坏消息，因为设备故障，今天的节目没有电乐，不能点歌，我们仍在等待技术人员的抢修。想想看啊，现在的人有多幸福。失眠的时候有手机刷不完的短视频，电脑里有看不完的连续剧，楼下有二十四小时的便利店。就算没有我们的节目陪伴，你还可以有一百种方式尽情的消磨时间。我忍不住在想啊，以前的人是如何消磨漫漫长夜的呢？是不是只能躺在床上，回想着小时候妈妈唱给自己的摇篮曲？你还记得小时候妈妈在你耳边哼唱的曲调吗？欢迎拨打我们的网络热线，一起回忆那些童年伴我们入睡的歌谣。刘少总，我马上马上啊！不用了，表现的还不错呢，他就应该给年轻人一点表现的机会。你怎么了？身体不舒服？舒服，我回去休息嘛。啊啊，去吧啊，休息啊。行。师傅，走吗？走走走，上上上！我去，全是套路。走啊！哟，师傅，这是珠穆朗玛电台。对啊，我爱听这个。那您听过深夜 DJ 吗？听了呀，这节目特棒。刚那摇篮曲啊，差点没把我听睡着了。我听节目这么多年了，我头一次感觉到，我不是坐在这铁壳子里，而像是……躺在妈妈的怀抱里一样，你说这节目多牛啊！还有那个丈夫不在身边的女人的歌，啊，把我都听哭了，多不容易啊！你说这大晚上的啊，要不是为了生计，谁到处跑呀？谁不想老婆孩子热炕头啊？是不是、啊？是是是。所以啊，以后就应该多一点这样的节目，让大家都能感受到关怀，对吧？
，你就是那个主持人吧？哟，您听出来了？哎呀，你太棒了你！你得嘞，今儿高兴，免费送你一程，不打表。谢谢您。以后常听我们节目啊？那自然的，这节目多棒。睡着了我。哦，这昨天晚上听我节目了吧？我是不是很有才华？什么节目啊？没听。你肯定听了。不然今天你怎么会分外好看？<笑>